Hi kids, in this video we are going to talk about how to solve problems with first degree equations and one unknown, which are mainly all sorts of equations we've, we've been seeing so far, but it is important to bear in mind we are talking about first degree equations and one unknown, and one unknown in order to solve the following problems that are about to come. Because later in other units, Perhaps we will be talking about second degree equations or equations with more than one unknown. Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre cómo resolver problemas con ecuaciones de primer grado y una incógnita. Es cierto que hasta ahora todo lo que hemos visto nosotros son ecuaciones de primer grado y son ecuaciones con una incógnita, pero es importante que escribamos esa, esa diferencia, perdón, esa especificación porque más adelante en este tema y también en otros temas venideros pues vamos a hablar sobre ecuaciones o bien de segundo grado o ecuaciones con más de una incógnita, ¿de acuerdo? Bueno, en este primer vídeo, que quiero que tengáis muy de referencia para el resto de los que vienen después, vamos a hablar sobre los pasos para resolver problemas. Pasos para resolver problemas. Son seis pasos que quiero que os grabéis a fuego porque con esos seis pasos vais a poder resolver cualquier tipo de problema en matemáticas. No solamente en este nivel, además. ¿De acuerdo? Eh, todo, todo esto, problemas relacionados con álgebra, por supuesto. Well, first of all, the first step we have to take into account is collecting data, or in some, in some particular cases, how to perform value tables. El primer paso, lo que vamos a hacer es tomar datos y en ciertos tipos de problemas en particular, esos datos se van a poder tomar a la forma de tablas. No en todos ellos es necesario hacer tablas, pero hay, hay algunos en particular, algunos modelos de problema, os diré cuáles son eh, específicamente, en los que en lugar de, eh, de recabar datos de cualquier manera, es muy importante especificarlos en forma de tabla, porque esto nos va a resolver mucho el problema. Second step, make a sentence. Segundo paso, construye una oración. And that sentence must make sense. Esa oración necesi es necesario que tenga sentido. Y esa oración la vamos a construir con lenguaje, eh, con lenguaje eh, escrito, regular, ordinario. ¿vale? Después de eso, in the third step, we're going to translate that sentence into a mathematical equation. En el tercer paso, traducimos lo que hemos escrito, esa frase, esa oración que hemos escrito con lenguaje eh, normal, escrito, a una ecuación matemática. In the fourth step, we are going to solve that equation. Cuarto lugar, resolvemos la ecuación que hemos construido en el paso 3. Fifth, we provide a solution in which we relate the solution in the equation with the question in the problem. En quinto lugar, eh, ofrecemos una solución en la cual relacionamos, muy importante, la solución de la ecuación que hemos resuelto con la pregunta que se nos hace, porque no siempre coinciden. En ciertos casos, eh, nos pueden hacer una pregunta en la que se nos pide información sobre varios datos, sobre varios productos, sobre varios aspectos, pero al resolver la ecuación vamos a obtener solamente un valor para la x. Entonces tenemos que relacionar ese valor de la x con la, con la pregunta que se nos hace en el problema y resolverla completamente. Y no siempre tiene por qué coincidir. No siempre la x es la pregunta que se espera en el problema. O al menos no, no es solamente x. ¿Vale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que la solución no es la resolución de la ecuación y ya está. Hay que resolverla, perdón, hay que relacionarla con el contexto del problema. And Last but not least, we need to check the solution. And it means we have to be really sure that the solution we've, we've provided, in, we've provided in, in the previous step has, uh, makes sense. Y por último, en el sexto paso, lo que hacemos es la comprobación. Comprobamos que la solución de los pasos 4 y 5, perdón, perdón, primero, que la solución de la ecuación tiene sentido, y segundo, perdón, y quinto, perdón, sí, en segundo lugar, que es el quinto paso, 
que la relación entre la solución de la ecuación y los datos del problema tiene sentido y, se, y concuerda bien con el contexto del problema y ya con eso pues terminamos de resolverlo, ¿vale? Repito, primer paso, tomamos datos, quizás en la forma de tabla si es necesario. Segundo, construimos una oración en lenguaje escrito. Tercero, convertimos esa, ecuación, esa oración en una ecuación. Cuarto, la resolvemos. Quinto, encontramos la relación entre la solución de la ecuación y lo que nos preguntan en el problema. Y sexto, hacemos la comprobación.